Ulan bir kere dediğim ülkeye gideyim. Bir kere şu videoyu açayım ve dedim ki arkadaşım bak şuraya gideceğim ve o ülkeden bitirelim. Gençler ve daima genç kalın insanlar Sabahın yedisinden Gürcistan Mestiye şehrinden hepinize selamlar diliyorum Tostumu bastım, kahvemi koydum Ve artık bugün buradan ayrılıyorum Azerbaycan aynı zamanda Ermenistan'da sınır konmuştu Aslında Ermenistan'ı görmek istiyorum Çok az kişi gitti Hani ne oluyor orada merak ediyorum Fakat Ermenistan'a girersem Azerbaycan'a giremeyeceğim için ilk tercihim Azerbaycan oluyor Yani ilk Azerbaycan'a gireyim Orayı göreyim Ondan sonra Ermenistan'ı göreyim dedim ama bilmiyorum şu an nereye gideceğimi. Sadece saat 8'de benim buradan otobüsüm var. Ona bineceğim ve Tiflis'e gideceğim. Bir dakika. Tiflis'e gittikten sonra ne olur, ne biter, nereye otobüs vardır, nasıl geçilir? O zaman düşüneceğim nereye gitmem lazım. Daha daha iyi nereleri size gösterebilirim diye. O nedenle şu an için ilk olayım kahvaltımı yapmak. Kahvaltımı yaptıktan sonra hemen burada toparlayıp otobüsün yanına gitmek. Hadi ben kahvaltımı yapayım. Aşağıda görüşürüz. Geç kalmadan benim çıkmam lazım. Şöyle kahvemden de son videomu çekeyim. Şimdi arkadaşlar buradan böyle aşağı şehir merkezine doğru yardıracağız. Sonra da otobüsün olduğu yere doğru gidiyoruz. Hello. Hey. Gamarjova. Gamarjova. Tbilisi. Bileti gal. Yeah, Tbilisi. Bileti gal. Yes, yes, bilet. Where we can get coffee now from? Benim amacım şu an Tbilisi'den Bakü'ye geçmek. Bilmiyorum ya. Saldım artık. Bu şekilde gideceğiz. Arkadaşlar sabah 8'de yola çıktık şu an saat 3 öğleden sonra yani bayağıdır yoldayız kar buz kıyamet her yer bir küçük dinlenme tesisinde durduk aslında bundan önce durmuştuk ama biraz buraya da göstermek istedim. Çöpleri falan yapıyorlar herhalde içeride. Bu da yemekler de var. Yiyebileceğiniz. Mesela kebap var. Böyle. Genel olarak içiyorlar abi. Bak vodkalar, vodkalar, çaçalar. Ondan sonra yemekler böyle yani gördüğünüz gibi. Bir daha biraz da şuraya bakalım. Bu da herhalde Manta Bir şey Domuz eti şu Peynir Hazır ya demek ki oturup bunu yiyorlar yani burada en çok genel Bunlar ya da başlangıç gibi düşünün Meze gibi Yanına da işte haçapuridir bu ettir falan Yiyorlar gibi geldi. Şu anlık. Böyle bak. Çeçe gidiyor. Çeçe? Da. Bak çeçe. Durumlar böyle arkadaşlar. Ee, daha bir muhtemelen 2-3 saat yolumuz var gibi gözüküyor Tiflis'e. E, Tiflis'e gittikten sonra da nasıl geçeceğim Azerbaycan'a ya da geçebilecek miyim hiçbir fikrim yok. Ya da başka bir ülkeye geçeceğim. Ona da bir bilgim yok. Ah. Şuradan ben tuvalete gireyim de sonra hemen yola çıkacağız. Oba. Arkadaşlar geldik. Saat... 6 civarı. Bayağı yol gittik be. 
Yani 10 saate yakındır yoldayız. Buradan Hı -hı. ne yapacağız? Bir soracağız burada tren otobüs şeylerden. Sonra da yolumuz devam edeceğiz. Şimdi şey açıyorlar. Buradan valizimizi alıp bakacağız. Gençler şimdi yukarı çıktım. Ee, Valla çok hazırlıksız geldim bu sefer buraya. Fazla hazırlıksız geldim yani. Düşünüyorum nasıl gideceğim diye bilmiyorum şu an. Belki burada kalabilirim bir gün. Çünkü PCR testim yok. Onu sorarlarsa kapıdan dönmek istemiyorum. Yaptırıp gitmem daha mantıklı. Nereye gideceğim tam olarak emin değilim. Bir yemek söyledim şöyle. Bir bunu yiyeceğim biraz düşüneceğim. Ondan sonra tekrardan haberleşiriz zaten. Şimdi küçük bir e, update vereyim size neler olduğu ile ilgili. Buraya geldim sordum böyle aşağı otobüslere falan taksilere cevap dediler ki Gürcistan Azerbaycan kara geçişi kapalı. Doğrudur yanlıştır. 2-3 kişiye sordum. Üçü de aynısını söyledi. O nedenle Azerbaycan'a karadan geçemiyorum. Zaten PCR ters, testim de yok şu an için. Ee, ya burada bir tane hostel yerleşeceğim yine ucuz bir yere. Yarın çıkıp PCR testimi yaptırıp bir ülkeye geçeceğim. Hangi ülkeye geçeceğim inanın hiçbir fikrim yok şu an için. Bu akşam bakacağım abi. Ee, bu arada bir bottan taksi söyledim. 10 liraya da bir hostel buldum. Hostel'e gidince bir hostel de gösteririm. Sonra da yarından devam ederiz diye düşünüyorum. Bize durumlar böyle. Geldik bakalım Tiflis'e. Göreceğiz neler olacağını birlikte. Gençler selamlar. Şimdi işler çok karıştı. Ben dedim ya bir hostele geçeceğim diye burası. Böyle bir hostele geçtim. Çok uzun zamandır bu tarz bir hostelde kalmıyordum. Asya'da daha çok böyle hosteller var. Ee, nasıl diyeyim size? Daha böyle insanların sık sık oldu. Aslında koronadan biraz sıkıntıdan korkuyordum ama benim kaldığım yer burasıydı. Böyle. Burada kaldım. Şimdi çıkıyorum. Yavaş yavaş e, dışarı doğru. Şimdi olay şöyle anlatayım abi. Azerbaycan'da yola çıkmıştık. E, sınırlar kapalı oldu. Dün söylemiştim. Baktım bulamadım. Dedim ki bari buradan hani başka bir yere geçeyim. Hatta yani, Azerbaycan sonra Ermenistan diyecektim ama o da olmadı. Çünkü bu sefer de uçuş bulamadım. Bir tane uçuş buldum. O da Kırgızistan'a. E, şimdi uçak biletimi aldım. Hızlı bir şekilde. Kırgızistan'a doğru yola çıkacağım ama bende PCR testi yok. Ben tam aşılıyım. Tam aşılılara gerek yok dediler. Umarım bir sorun olmaz. Şöyle yavaş yavaş abi ben eşyalarımı topladım zaten buradan. E, Volt uygulamasıyla bir taksi söyleyeceğim. 3 saat sonra İstanbul aktarmalı bir uçuşum var. Eğer girebilirsem. Hadi hiç zaman kaybetmeden e, Kırgızistan'a doğru yola çıkalım. Ne yapalım abi böyle oluyor işte ya. Her şey çok hızlı gerçekleşiyor. Ben da öyle yani. Hadi bay. Ulan ben gidiyorum tiflis ısındı ya. Yemin ederim buz gibiydi. Şimdi giderken tiflis ısındı güzel kardeşim. Taksiyi beklerken kahvaltılık bir şeyler almak istiyorum. Şu yeni gibi ya. Ay mama ne? Şundan yiyebilirim. Taksi yaptık. Bu arada bu çok iyi bir şeymiş ya. İçinde full yumurta var. Tam kahvaltılık. Giderek kahvaltımızı da yapalım. Ulan bir kere dediğim ülkeye gideyim ben. Bir kere şu videoyu açayım ve diyeyim ki arkadaşım bak şuraya gideceğim ve o ülkeden bitirelim. Ya bir yere gidebileyim de şu an. Şu PCR testi biraz geliyor beni abi ya. Umarım bir sorun olmaz. Şurada Pegos ofisi var ya. Buraya sordum. Dedim ki benim e, PCR testim yok ama 3 tane Biontech aşılayayım. Kartım da var. PCR'e gerek var mı? Diler yok. Güzel oldu. İyi gidiyoruz. Şimdi ben e, Coach Surfing uygulamasını açacağım. Bişkek'teki insanlara yardırmacı. İnşallah birini buluruz. Evet abi Bishkek son çağrı. Şöyle bir şey oldu. Şimdi ko buradaki Koç Öfük'ten ben bir abiye yazdım. Yani bir sürü kişiye yazdım. Biri döndü dedi ki ben dedi e, Bishkek'te değilim. Ama dedi sana anahtarı verebilirim. 
nasıl olacak işte dedi, alt komşuya bırakacağım falan bilmem ne bir şeyler dedi. Valla nasıl olacak emin değilim ama hiç evinde olmayan biri bana anahtarını verebilir yani şu anda. Ee, bir inelim. Havalimanından nasıl gideceğiz? Yandex falan dediler onları indirmeye çalıştım. Biraz Kırgızistan araştırdım. Umarım bir sıkıntı sorun çıkmadan bu işin halledeceğiz yani. Hadi bakalım şimdi atlayıp son çağrı bu arada. <gülüyor> Bekliyoruz otobüs gelsin bize alsın. Ondan sonra da yola devam edeceğiz. Aşıyı gösterdim. İnsanlar Covid testi gösteriyorlar. Ben bizim bildiğin aşı kartını gösterdim, geçtim. Şimdi ee, vizeden devam ediyoruz arkadaşlar. Ortam böyle. Muhtemelen burada çekim yasak ondan. Kapatıyorum, devam edeceğiz. Arkadaşlar hiçbir sıkıntısız geçtik. Şöyle sim kartçılar var. Bir sorun oldu, kaç para? Normal buradan alma ama fiyatları merak ettim. How long will be here? Like two weeks. Two weeks, yes. Six dollar, forty five gigabyte, nine dollar unlimited internet. Alright, thank you. Opa. Thank you. Şimdi atlarlar abi. Burada şimdi bir tane simci bulmam lazım benim. Thank you. Thank you. Thank you. Buradaki simciler daha ucuz olur bence. Aleyküm selam. Thank you very much. Şimdi arkadaşlar amacım şu. Thank you very much. Thank you very much. Şurada bir ilk önce exchange'den parayı değiştireceğiz. Ondan sonra sim alacağız. Simi aldıktan sonra internet gelecek. İnternet aldıktan sonra Yandex Go'yu açıp bu bana dedim ya şeyden ne onun adı? Koç Surfing'den bir adam evde değilim ama ben sana araba evin anahtarını veririm dedi. O gerçekleşecek mi onu e, bakmamız lazım. Bu arada çok yorgunum. Of sabahtan beri yoldayız ya. Burada buradayken bir 20 doları bozduracağız burada. 20 dolar. Kaç? 20 dolar 1650 som şöyle. Bak şurada bir tane sim kartçı var. Kaç dolar? 4.7 dolar verip 30 GB internet alacağım. Ablam aç ya bir şey olmaz şöyle bura. Aynen bu. Bu gürce hattıydı. Şimdi gürce hattını çıkarıyoruz. Şöyle işte takacak. Abi internet geldi. Şimdi Yandex Go'yu açıp Şimdi burada 500 som gözüktü abi. Siz de kontrol edin. Bu abi de 500 som mu? Beş. Hadi 500 soma sen götür bari beni. O kadar istedim. Abi. Gel teşekkürler. Gettim, gettim. Hadi gidelim. Şimdi burada kazıklanmamak adına abi. Hani buradaki taksicilerle bile gitseniz. ilk kendinizi bir kontrol edin. Bu Yandex'te ne kadar ben tutuyor. Ben Mesela benim 500 som tuttu. Ondan sonra. Bu abi de 500 som dedi. İyi o zaman. Bununla gideriz. Sorun yok yani. Taksiye birini daha aldık herhalde. Ucuza getirmek için. Hop. Hop. Abi 108 numaralı apartmanı arıyoruz da ben nasıl bulacağım buradan? 108 numaralı apartmanı ya. Anas, Allah'ım bu da buldum. 108 bu. Peki. Ya buradan nasıl gireceğiz 108 numara apartmana ya? Kapısı nerede bunun ya 108'in? İyi bari 108 numaralı apartmanı bulduk. 108 numaralı apartman 10. kat 4. daire. 10. kat 4. daire. Buraya nasıl gireceğiz 108'e ya? Buradan değil. Ah be Ardacığım, ah be Ardacığım ya. Of. Oğlum benim buraya girmem lazım. Apartmanı bulduk, girişi bulamıyoruz ya. Abi şöyle oldu, ben girişi bulamadınca yazdım arkadaşa. O geldi. 
şu an karanlıktan görmüyorsunuz. Beni alıp evin içine götürecek şimdi. Ben bulamayınca yazdım. O da sağ olsun kalktı beni almaya geldi. Ee, şu an çıkıyoruz yukarı doğru eve. Şöyle bak. Nereden gittiğimiz. Ben zaten burayı bulamazmışım. Ah thank you. Evet gençler biraz uyudum uyandım kendime geldim çok değişik zorlu bir yolculuğun ardından Kırgızistan'a vardık arkadaşlar videonun başını hatırlıyorsunuz eğer bu video iki buçuk günümü anlatıyor benim Gürcistan'ın Mestia şehrinden başlıyoruz Tiflis'e iniyoruz Tiflis'ten Azerbaycan'a ve Ermenistan'a mı geçeceğiz bir şey bulamadım yani bir yol bulamadığım için Kırgızistan'a gitme kararı alıyorum. Kırgızistan'a gitmek için de İstanbul aktarmalı. İstanbul'da İstanbul'dan buraya derken yollarda bu kardeşiniz perişan oldu. Ee, şansıma Coach Surfing'den bir tane abi buldum. Tam tanışmadım kendisiyle ama şöyle dedi ki Arda dedi ben evde değilim. Arkadaşım evde kalacak. Dün beni alan arkadaş burada anahtarı bana vermek için burada varmış yani. Bildiğiniz bana Anahtarı bıraktı arkadaşlar. Şu gördüğünüz anahtarı bana ev sahibim bıraktı. Ama ev sahibi evde yok. Daha tanışmadım. Şöyle ufak biraz evi göstereyim size. Burada video yüklüyorum. YouTube videomu yüklüyorum. Burası benim yatağım. Yerde yatacağım. Ee, onun dışında. Zaten çok garip bir ev. Değişik bir ev yani. Böyle bir botanik bahçemiz var. Direkt mutfağa açılıyor. Kapımız. Mutfağımız da böyle. Gördüğünüz gibi çiçekleri her yer çiçek abi. Niye olduğunu bilmiyorum. Bayağı bir çiçeğimiz var yani. Böyle tatlış bir evimiz var. Ee, çok uyuyamadım açıkçası. Yani çok uyuyamadım derken video yüklemem lazımdı YouTube'a. O nedenle uyandım. Ee, video yüklemeye çalıştım. İnternet hotspot bağlanmadı. Sabah sabah bir ton işimi ayettim. Şimdi videolarımı yüklüyorum. Burada gördüğünüz gibi. Ee, biraz daha işim var. Biraz daha uyuyacağım. Bugün uyumayla biraz dinlenmeyle geçiririm. Çok yorgunum çünkü. Ondan sonra şeyde Kırgızistan'daki böyle bir ilk günümü yemekleri, sokakları falan bir sonraki bölümde hep beraber izleriz. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Benim için böyle bir 50-52 saatlik bir deneyimi. Siz muhtemelen bir 30 dakikada falan izlediniz. <gülüyor> o nedenle arkadaşlar eğer bu videoların devamını gelmesini istiyorsanız ve benim kanalımı destekliyorsanız ve beğenmeyi, abone olmayı aynı zamanda alttaki de çanı açmayı unutmayın. Çünkü çanı açtığınızda ben her video yüklediğimde size bildirim geliyor. O nedenle böyle sıralı bir şekilde izlersiniz. Bu maceraya dahil olabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. See you goodbye. Have a nice day.